নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগত জানাইছো মানে পার্থ বরা আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠান আজ আমার সদ্য উপস্থিত আছে বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেব শিলাদিত্য দেবে একটা ডর অভিযোগ করেছে অভিযুক্ত হয়েছে আরক্ষীর এগারী বিষয়াই অবৈধ বাংলাদেশী রক্ষণাবেক্ষণ প্রদান করেছে প্রায় সবিশেষ জানিও বিচার কিয় সেই বিষয়াজনে অবৈধ বাংলাদেশী রক্ষণাবেক্ষণ দিছে সেই ব্যক্তিজন কেনক অবৈধ বাংলাদেশী বাংলাদেশত অস্তিত্ব কি সকল কথা শিলাদিত্য দেবদার পর জানিও বিচার চাক এই বাংলাদেশী মুসলমানের যুক্ত বিষয় সাবজেক্ট সে আজি নয় সে বহু বছর ধরে আমি উত্থাপন করে আছো আর যেটা কিনা টক শো হয় ডিবেট হয় বা কিনা নিউজ আইটেম আহে আমি দেখা পাও যে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনবিল খুব প্রটেকটিভ এবার দি বাংলাদেশী মুসলিম মানে বিশেষকে যেটা টক শোবিল যাও আমসুয়ে হোক বা বেলে কিনা সংগঠন হোক এটাই কথা কব যে আপনার তথ্য দিয়ে প্রমাণ দিয়ে এজন যদি বাংলাদেশী মুসলমান আছে প্রমাণ দিয়ে এনে খুব জুড়ে জুড়ে সমর্থন করে যদি আছে কিন্তু আজি মানে কব বিচার যে এই আমসুয়ে হোক বা যখন সংগঠন সমর্থন করে থাকে বাংলাদেশী মুসলমান সকল নাগরিকত্ব পাবর কারণে আর এই কথা হয় যে আমসুয়ে যে বাংলাদেশী মুসলমান সকল সহায় করেছে কারণ সেটা আমি দেখা পাইছো আপনার এনআরসি যেটা উন্নতিকরণ চলি আসে কি প্রকারে আন্দোলন করেছিল বরপেটাত কি প্রকারে ঘরে ঘরে মানুষের ওসর গিয়ে তেওঁকে ফর্ম ফিল আপ করাইছে এইখানে আমি পুরা দেখে দেখা পাইছিল কিন্তু আজি মানে কব বিচার যে যেটা তথ্য বিচার সেই তথ্যখিন এই তথ্য তো হয়েছে কি যে যক্তি আপনার সাইফুর রহমান তালুকদার যার নামত মানে প্রথমতে আব্দুল কায়ুম একটা গোসর রুজু করেছিল আর মানে একটা কব মাজতে কব বিচার যে সকলে মুসলমান যে দেশদ্রোহী বা দেশের প্রতি প্রীতি নাই নাই আজি চাক আজি আব্দুল কায়ম নামের মানুষজন কমপ্লেন দিছে পুলিশত যে সাইফুর রহমান তালুকদার নামের ব্যক্তিজন বাংলাদেশী ন্যাশনেল আর সেয়া নহয় তেওঁ জন্ম বার্থ সার্টিফিকেট বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র সেইবিল জমা দিছিল আর তারপর দিয়ার পিছত মূর সর তো আহিলে মূর সর অহার পিছন গোটে কথাবিল যেটা গম পালো কোন সনের কথা এই হয়েছে দুই হাজার বাইশ সনের কথা আর মানে একটা প্রেস মিট পাতিছিল আট জানুয়ারি দুই হাজার বাইশ সনত সেই প্রেস মিটত গোটেখিন আমি তথ্য রাখিছিল আর তারপর এই কমপ্লেন যুক্ত দিছিল আপনার আব্দুল কায়ম সেই আব্দুল কায়মর কমপ্লেনটর বেসিসত তদন্ত হয়েছিল কিন্তু তদন্ত হওয়ার পিছন কি হল হোজাই আরক্ষীর আপনার বর্ডার পুলিশের যে ইন্সপেক্টর নাম হয়েছে আবুল কালাম আজাদ তখেতে যেটা মানে ইনভেস্টিগেশনের কারণে গল ইনভেস্টিগেশন যার আগতে পূর্বতে তখেতে কি করলে আব্দুল কায়মক গিয়ে পেলায় খুব মানে হ্যারাসমেন্ট করলে মেন্টেল হ্যারাসমেন্ট করলে আর কলে কমপ্লেনেন্ট গাকিক মেন্টেল হ্যারাসমেন্ট মেন্টেল হ্যারাসমেন্ট করলে যে তুমিও এজন মুসলিম সমাজের মানুষ আর সাইফুর রহমানও একজন মুসলিম মানুষ তুমি কিয় মানে টার্গেট করেছা বাংলাদেশী বলে আর কিয় বাংলাদেশী মানে করবিস তুমি এই কমপ্লেন তো উইথড্র করে লওয়া তো উইথড্র করে লওয়া বলে কলে যে আরে মানে এজন ভারতীয় নাগরিক মানে মাতৃক ভাল পাও সেই কারণে এজন বাংলাদেশী আহি পেলে আমার মাতি বাড়ি কাড়ি লোব সেই তো হব নয় সেই কারণে এজন দায়িত্বশীল মানে নাগরিক হিসাবে সেই কমপ্লেন তো করেছিল কিন্তু এই ইন্সপেক্টর জন যেটা গম পাই গেল যে আব্দুল কায়ম নামের ব্যক্তিজন কমপ্লেন তো উঠাই নলয় কি করলে ইনভেস্টিগেশন প্রসেস আরম্ভ করলে আর যান পারে মানে কায়মক হ্যারাস করবরণে সেই রাস্তা তো ললে লোয়ার পিছন কি হল একটা ডর মিস্টেক করলে যে সেই যে নথিপত্রবিল যে জমা দিছিল সেই নথিপত্র তো আব্দুল কায়মের পর লই কলে যে গোটে নথিপত্র আমার তাদের জমা দিয়া কারণ আমি এই তদন্ত করি যে সচানে মিশা আর তারপরে তোমাকে জানাম তিন মাহ পিছত এই আব্দুল কায়মক ইন্সপেক্টরজনে ফোন করে আর কলে যে তোমার নথিপত্রবিল গেছে আফটার ভেরিফিকেশন তুমি আহি পেলায় লই যাব লঙ্কা পুলিশ স্টেশনের যে মুহূর্তত আব্দুল কায়েম লঙ্কা পুলিশ স্টেশন গিয়ে পালে সেই সময়তে কি হল তাক এরেস্ট করে দিলে কলে আরে মূর অপরাধ তো কে নাই তুমি যে নথিপত্র দিছে সব জালি কই তো জালি কেন হবে এটা তো সব অরিজিনাল হয় কারণ বাংলাদেশের যে ভোটার লিস্ট তাতে নাম আছে ভারতবর্ষের যে ভোটার লিস্ট তাতে নাম আছে জন্ম পত্রিকা অভিযুক্ত গাকির দুইখন দুইখন দেশের ভোটার লিস্টর নাম আছে আছে আর সেইখানে দিয়ার পিছতো এই ইন্সপেক্টরজন এনেকে সজাই লোসে যে এই মিছা বলে আর হেয়া নহয় একটা ফরেনার্স ট্রাইব্যুনেলের একটা জাজমেন্ট দুই হাজার আঠেরো সনের সেই জাজমেন্টর কপি তো দিলে কলে যে ইভেন হোজাইর ফরেনার ট্রাইব্যুনেলেও ঘোষণা করেছে যে আপনার সাইফুর রহমান তালুকদার মানে ফরেনার নহয় ফরেনার নহয় সেইখানে কেউ কেই কারণে তোমার এই তথ্যখিন গোটাই মিছা তাক জেলত ভরাই দিলে 
তিনি মাহ জেল খাটি অহার পিছত বহুত লগত সম্পর্ক মানে মানে জানি পেলাই মানে রিসার্চ করলে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট কি হল এই যে ইন্সপেক্টর জন এই ইন্সপেক্টর জন আর একটা এফআইআর করলে ডাইরেক্ট সাপোজ আপনি চাও এই ইন্সপেক্টর কি ভিনডিকটিভ নিজে এফআইআর করলে আপনার আপনার এই কি বলে কয় শঙ্করদেব নগর কোর্টত ঠিক আছে না এফআইআর এগেনস্ট কমপ্লেন কমপ্লেনের এগেনস্ট আবুল কালামে মানে এফআইআর করলে আব্দুল কায়মর উপর আর দুজন ব্যক্তি নাম হয়েছে আপনার দিলওয়ার হুসেন আর হাজি আব্দুল নূর কিয় যে মানে আপনার মানে দিলওয়ার হুসেনের উপর তো কিনা মিছা কেস জাপি দিলে আপনার এই যে আপনার করেছিলেন আব্দুল কায়ম আব্দুল কায়মর উপর ডকাইতির কেস দি দিলে মানে হ্যারাসমেন্ট আরম্ভ করে দিলে এই কেজনে এগারী অবৈধ নাগরিক নাগরিক সেই স্থান আছে সেই কথা জানার কারণে আরো এটা কেস দিলে কি যে এইবিল জালি কাগজ বনাইছে জালি জালি কাগজ বনার কারণে আরো এখন এফআইআর করে দিলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কি হল দুজন ব্যক্তি এরেস্ট হল আপনার হাজি আব্দুল নূর আর আব্দুল কায়েম জেলত গুছি গল কিন্তু আপনার দিলভার হুসেন মানে তারপর পলাই গেছিল পলাই যার পিছত এন্টিসিপেটরি বেইল লো আহিলে গুহী হাইকোর্টের সেই কারণে তার এরেস্ট নহল যেটা এরেস্ট নহল বেইল পাই গল তারপরে হাইকোর্টত আক মুভ করলে যে ক্রিমিনেল কেস যেটা দিছিল এই ইন্সপেক্টর জন এই তিনজন ব্যক্তির উপর সেই স্কোয়াশ করবরণে সেই স্কোয়াশ করবরণে যেটা দিলে সেই স্কোয়াশর যে মানে অর্ডার হাইকোর্টর এই অর্ডারখিনিও ডাইরেকশন দিলে যে এই কেস মানে এরেস্ট করবেন আর ক্রিমিনেল কেস তো স্কোয়াশ করে দিলে এই যদি রিপোর্টট আপনি পড়ে মানে হাইকোর্টের অর্ডার তো পড়ে ইয়াতে স্পষ্টভাবে লিখা আছে যে এজন মানে ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ থ্রু দি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ বর্ডার হোজাই ডেটেড লেটার নাম্বার এইট জে আই অব্লিক বি অব্লিক টু জিরো টু টু অব্লিক ফোর জিরো টু ডেটেড থার্টিন টেন টুয়েন্টি টু তোমাদের বাংলাদেশ এসিস্টেন্ট হাই কমিশনার অফিসত ভেরিফাই করার কারণে পত্র লিখিলে আপনি ভাবি সব থ্রু এস পি বর্ডার পুলিশ বর্ডার পুলিশ হোজাইজনে ইন্সপেক্টর জনে এসিস্টেন্ট হাই কমিশনার গুহীতে বাংলাদেশ গুহী থাকা কার্যালয় পত্র লিখিল পত্র লিখিলে যেহেতু কেউ লিখব নয় কারণ এই একটা ফরেন অফিস যে আমার ভারতবর্ষরও ইন্ডিয়ান হাই কমিশন অফিস আছে বাংলাদেশ বা বিভিন্ন দেশত আমার এম্বেসিবিল আছে তে বাংলাদেশেরও একটা অফিস মানে এসিস্টেন্ট হাই কমিশন অফিস গুহী বনাইছে ফর দি পার্পাস অফ ভিজা এন্ড রিলেটেড ওয়ার্কস কিন্তু এই নুবুঝায় যে আমার আরক্ষে পত্র লিখব কোন ভারতীয় আর কোন বিদেশী সেই প্রমাণ করবরণে কারণ যদি এজন ডাউটফুল যদি সিটিজেন আছে আর আপনি যদি তার বিষয়ে জানব লাগে তাহলে আপনি এক্সটার্নাল এফেয়ার্স মিনিস্ট্রিত লিখব বা হোম মিনিস্ট্রিত লিখব হোম মিনিস্ট্রি আক এক্সটার্নাল এফেয়ার্স মিনিস্ট্রিক জানাব এক্সটার্নাল এফেয়ার্স মিনিস্ট্রি হাই কমিশন আছে যে ঢাকা ইন্ডিয়ান হাই কমিশন অফিস লিখব ভেরিফাই করে পঠাব এই হল পদ্ধতি কিন্তু দেখা গেল আরক্ষে লিখব এম এইচ এক হোম মিনিস্ট্রি হোম মিনিস্ট্রি ঢাকা লিখব তদন্ত করে জানাব যে এই ফেক নে সচাকে ইয়াতে লিখার পিছত যেটা বাংলাদেশ এসিস্টেন্ট হাই কমিশনার পত্র লিখিলে বাংলাদেশ হাই কমিশনে পত্রর যুগে কি লিখিলে লিখিলে দ্যাট দি ডকুমেন্টস ইনক্লুডিং হিজ বার্থ সার্টিফিকেট ন্যাশনাল আইডি এক্সেট্রা আর ফাউন্ড টু বি ফেক এন্ড ফেব্রিকেটেড এই মূল কথা নহে এই কিন্তু গুহী হাইকোর্টত মানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে এসিস্টেন্ট হাই কমিশন বাংলাদেশে অভিযুক্ত গীর যুহ নথিপত্র বার্থ সার্টিফিকেট বা ভোটার আইডি ইত্যাদি ইত্যাদি সেই ফেক ফেক বলে কলে অর্থাৎ বাংলাদেশের খুব ফেক বলে কলে নয় জানো এক্সাক্টলি হয় ঠিক আছে এই ফেক বলে কই দিলে তো এটা যদি এসিস্টেন্ট হাই কমিশনার অফ বাংলাদেশ ইন গুহী অফিসে যদি কে আছে যে যদি ডকুমেন্টস মানে আপনার সাইফুর রহমান তালুকদারের বিরুদ্ধে দিছিলে এই ভুয়া বলে কে দিয়ে তো স্বাভাবিক তো এরেস্ট হবই তো সেই ভিত্তিতে এরেস্ট করে দিলে কিন্তু কোর্টে কে যে আপনাদের কেন এই ভেরিফাই করে আপনার আমার তো নিজের সোর্সের পর করবো লাগিছিল কিন্তু আসলতে কি হল এই একটা নেকসাস তার মানে যুন অফিসার আছে আপনার আবুল কালাম আজাদ গুহীত নিশ্চয় বাংলাদেশ এসিস্টেন্ট হাই কমিশনার অফিসত কিনা লিংক আছে বা একটা নিশ্চয় একটা কিনা ডর কনসপিরেসি একটা ডর নেটওয়ার্ক আছে আর মোট এই কথাখিন কব গিয়ে মোট একটা সিনেমার কথা মনত পড়লে যে সরফরোজ সিনেমা 
মানে মই সকলো কব বিচাৰি যে আপোনালোকে সারফরস সিনেমাখন চাব যে এই সারফরস সিনেমাখনত দেখা গৈছে যে মিৰ্চি সেট আছিল কেনেকে তেওঁলোকে পাকিস্তানৰ লগত তেওঁলোকে অস্ত্র তেনেকুৱা তেনেকুৱা ব্লিক কৰে বহু সিনেমা আছে আছে কিন্তু আপুনি অভিযোগ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এছিষ্টেন্ট হাই কমিশন বাংলাদেশ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয় ভাৰত বাংলাদেশ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মৈত্ৰী দেশ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অনুমতি সাপেক্ষে বা দুইখন দেশৰ সহমতত বাংলাদেশত বাংলাদেশৰ সেই কাৰ্যালয়টো গুৱাহাটীত স্থাপন হৈছে গতিকে আপুনি ডাঙৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন এক্সেক্টলি তে কাৰণে মই পিছত আকৌ কৈ আছো যে কি কৰিব লাগিব কিন্তু এইখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে কৈ দিলে যে এইটো ফেক বুলি তেতিয়া আমাৰ মানুহ আমি লগালো কামত আৰু লাষ্ট মানে আমি দুই বছৰ ধৰি এক্সাৰচাইজ কৰি পেলাই আমি বাংলাদেশৰ পৰা অৰিজিনেল কাগজবিলাক আমি লৈ আহিলোঁ দিছ ইজ দি অৰিজিনেল পেপাৰ আপুনি চাব পাৰে যে দিছ ইজ অফিচ অফ দি নটৰি পাব্লিক ফৰ হোল অফ বাংলাদেশ তেওঁলোকে চিল মোহৰত কৈ দিলে যে চাইফুদ্দিন ৰেহমান তালুকদাৰ ইজ এ বাংলাদেশ সম্পূৰ্ণটো অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট ইট ইজ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট আপুনি চাব পাৰে আৰু ছেকেণ্ডলি যে এইটো বেছি দিনৰ নহয় এঘাৰ ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী তাৰমানে ট্ৰাইব্যুনেলে যিটো তেওঁলোকক ক'লে যিটো মানে হোজাই ট্ৰাইব্যুনেলতো যিটো অৰ্ডাৰ দিছিলে যে তেওঁ ফৰেইনাৰ নহয় বুলি তাৰমানে ট্ৰাইব্যুনেলেও ক'ত বা ডিফেক্ট কৰিছে আজি ফৰেইনাৰ ট্ৰাইব্যুনেলৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰশীল যে অসম কেনেকৈ আপুনি ৰক্ষা কৰিব বাংলাদেশৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি আইডেণ্টিফাই কৰিব ফৰেইনাৰ বুলি ট্ৰাইব্যুনেলে যদি তেনেকৈ লিখি দিয়ে যে চাইফুদ্দিন মানে তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁ বিদেশী নহয় আৰু এইটো দুই ওঠৰ চনৰ দুই হাজাৰ ওঠৰ চনৰ জাজমেণ্ট হয় তো দুই হাজাৰ ওঠৰ চনৰ জাজমেণ্টত যদি কয় যে চাইফুদ্দিন ৰেহমান তালুকদাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক মানে ফৰেইনাৰ নহয় বুলি কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেইছ চনৰ এইখিনি কাগজে কি বুজাই আছে তেতিয়াহ'লে হয় তেতিয়াহ'লে দুই পক্ষ মিছা কথা ক'ব লাগিব হয় ট্ৰাইব্যুনেল কোৰ্টো মিছা কথা কৈ আছে বাংলাদেশ এছিষ্টেণ্ট হাই কমিশ্যনৰ অফিচো মিছা কথা কৈ আছে আৰু অৰিজিনেল কাগজ তথ্যটো ইয়াতে আছে যে চাইফুদ্দিন সাইফুদ্দিন আপনার এই রেহমান তালুকদার তেওঁ বিদেশী বুলি তেওঁ বাংলাদেশী নেশ্যনেল বুলি হয় আৰু আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষ ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ নচলে আপুনি বাংলাদেশৰো চিটিজেন হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰো চিটিজেন হ'ব নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিলে হ'ব এই চিটিজেনশ্বিপটো আপুনি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব বাংলাদেশৰ নাগৰিকত্ব চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব নাই কিন্তু আগতে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব পাব লাগিব আপুনি দুহেজাৰ তেইছ চনতো যদি বাংলাদেশৰ নেশ্যনেল হৈ আছে তে আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক কেনেকৈ হ'ব পাৰিব হয় তাৰ কি পদ্ধতি দুখন দেশৰ নাগৰিক হৈ আছে সেইকাৰণে আপুনি এক প্ৰকাৰ প্ৰমাণ কৰিলে তেওঁ দুখন দেশৰ নাগৰিক হৈ আছে মই যদি আপুনি যি ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে মই যদি অকণ সৰলীকৰণ কৰি দিওঁ অভিযুক্ত গৰাকী তালুকদাৰ অভিযুক্ত তালুকদাৰ হৈছে অভিযুক্ত যিগৰাকীক বিদেশী বিদেশী ৰহমান তালুকদাৰ সাইফুৰ ৰহমান তালুকদাৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিলে কায়ুম উপাধিৰ আন এগৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ এজন লোকে আৰু যিজন পুলিচ অফিচাৰৰ হাতলৈ তদন্ত গৈছিলে সেই পুলিচ অফিচাৰজনে বাংলাদেশ এছিষ্টেণ্ট হাই কমিশ্যনৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছিল আৰু বাংলাদেশ এছিষ্টেণ্ট হাই কমিশ্যনাৰে বাংলাদেশৰ নাগৰিক নহয় বুলি অভিযুক্ত গৰাকী বাংলাদেশৰ নাগৰিক নহয় বুলি কৈছিলে আৰু সেইখিনি কথা আপুনি কোৰ্টৰ সেই অৰ্ডাৰ কপিত ৰূপা পাইছে গতিকে বিষয়টো যথেষ্ট জটিল যদি আমি এই ঘটনাটো বিক্ষিপ্ত ঘটনা বুলি ধৰোঁ নে আপুনি ভাবে নেকি এই ঘটনাটো বিক্ষিপ্ত বা আইচোলেটেড ইঞ্চিডেণ্ট নহয় এইটো এটা নেক্সাছ এইটো এটা নেক্সাছ কাৰণ এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া এন আৰ চি হৈ গ'ল আছু আন্দোলনৰ পিছত অসম এজুটেশ্যনৰ পিছত যেতিয়া এন আৰ চি হ'ল এন আৰ চিত প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহ ভাবিছিলে যে কমচে কম হ'লেও আশী লাখ বাংলাদেশী মুছলমানৰ নাম কৰ্তন হ'ব কিন্তু তেনেকুৱাটো নহ'ল তাৰমানে কি হ'ল জালি কাগজ দি পেলাই জালি কাগজ ফেক কাগজ দি পেলাই তেওঁলোকৰ নাম এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে লাখ লাখ বাংলাদেশী মুছলমান মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গ'ল কোনোবাই বিছ বছৰ আগত আহিছে কোনোবাই ত্ৰিছ বছৰ আগত আহিছে এতিয়া কোনোবাই ক'ব যে চাইফুৰ ৰেহমান তালুকদাৰ তেওঁৰ বয়স এতিয়া এইটি ফাইভ হৈ গ'ল বয়স কিমান জানে নেকি এতিয়া হয়তো এইটিৰ ওপৰতে হ'ব চাগে কিন্তু তেওঁতো ত্ৰিছ বছৰ আগত আহা বুলি তেওঁ কৈ আছে তাৰমানে তেওঁ তেওঁৰ বয়স তেতিয়াহ'লে ফিফটি ফাইভ আছিল তেতিয়া মানে তাৰ তাৰমানে অলমষ্ট অলমষ্ট ডেকাই আছিল বুলি ক'ব পাৰে তে সেইখিনি মানুহ এতিয়াতো এটা চেণ্টিমেণ্ট লৈ ল'ব যে মইতো বুঢ়া হৈ গ'লোঁ এতিয়া মোক কিয় বিদেশী বনাই আছে কিন্তু তেওঁৰ নামটো এতিয়াও আছে তেওঁৰ পুত্ৰৰ নামো আছে তেওঁলোকৰ দুজন পুত্ৰৰ নামো মই লৈ আহিছোঁ পুত্ৰৰ নাম ক'ত আছে পুত্ৰৰ নাম হৈছে হাবিবুৰ ৰেহমান তালুকদাৰ আৰু হিবজুৰ ৰেহমান তালুকদাৰ ক'ত তে
মানে সিকিউরিটির কথা আহি পড়িছে আজি সুরক্ষার কথা আহি পড়িছে খালি ডেভেলপমেন্ট হলে নহব সেইখিনি তো কথা আছে কিন্তু আপনি অভিযোগ উত্থাপন করিছে বাংলাদেশ হাই কমিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট বাংলাদেশ হাই কমিশনের বিরুদ্ধে বর্ডার পুলিশের বিরুদ্ধে আর বর্ডার পুলিশ এসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনের বিরুদ্ধে আর ফরেনার্স ট্রিব্যুনালের বিরুদ্ধে একজাক্টলি আর একটা কথা আবুল কালাম আজাদ যে এক্স ইন্সপেক্টর বর্ডার পুলিশ তখে সাগে এটা পাঁচ ছয় বছর হয়ে গল হুজাই এজন ব্যক্তি ইমান সময় ধরে তাতে কেনকে রাখে আর এস পি গাড়িও জড়িত নেই বলে ভাবে এস পি তো ট্রান্সফার হয়ে গেল কিন্তু এস পি হয়তো কাগজ থেকে দেখি পেলায় কেছে হয়তো সচাও হবো পে কারণ যদি ফেক কাগজ এটা সবে তো আর মূল নিচিনা গিয়ে আর বাংলাদেশের পর কাগজ জোগাড় করে নানিব কেন এখানে এস পি দেখিছে যে ট্রাইব্যুনালের অর্ডার আছে আপনার কোর্টর অর্ডার আছে ফেক কাগজ বলে কেছে বাংলাদেশ হাইকোর্ট ভাবি সচাকে হবো পে সেই হিসাবে হয়তো অর্ডার করে দিছে কিন্তু ভিতর তদন্ত করেহে আমি গম পালো যে এবার তো পুরো নেক্সাস চলি আছে এটা যদি এসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনের বাংলাদেশ অফিস যদি এনেকে আমাকে মিসলিড করে বা আমার ট্রাইব্যুনেল কোর্ট যদি এই ধরনের মিসলিড করে বা আমার নিজের অফিসারে যদি এসিস্ট্যান্ট বাংলাদেশ হাই যে আমার কনসুলেট আছে এসিস্ট্যান্ট হাই কমিশন আছে বাংলাদেশ গুয়াহীত সেই হাই কমিশন সেই পত্র ডাইরেক্টলি প্রত্যক্ষভাবে আরক্ষীলেও সেই পত্র লিখার এক্টিয়ার আছে না সেইটো একটা প্রশ্ন নয় জানো এক্সাক্টলি যদিহে বর্ডার পুলিশে তেওঁলোকে পত্র দি ভেরিফিকেশন এটা বিচারিছে এজন এগারী বিশেষ ব্যক্তির এসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনে সেই পুলিশলে তার সেই পত্র উত্তর দিয়ার একটির আছে না সেটা ডর প্রশ্ন আজি আজি সাপোজ মানে একটা বর্ডার যদি ডিসপিউট হয় সাপোজ মেঘালয়ের লগত আসামের বর্ডার ডিসপিউট আমি সেই ডিসপিউটটু লেকি বাংলাদেশ প্রাইম মিনিষ্টারের ওসরে যাম না ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিষ্টারের ওসরে যাম স্বাভাবিকভাবে ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিষ্টার আওয়ার মেটার ইট ইজ এ মেটার অব আওয়ার ন্যাশনেল ন্যাশনেল ইন্টিগ্রিটি এন্ড ন্যাশনেল ইন্টারেস্ট তো এই কারণে আমার দেশের কোন নাগরিক হব আর কোন বিদেশী হব সেইখিন আমি বাংলাদেশ এম্বেসির পরে আমি সুধিব যাম নাকি এই স্বাভাবিকভাবে আমার নিজের সিস্টেমত আমি এই ডেভেলপ করব আর আমার যেটা আমার দুটা বাস আছে আমার ইন্ডিয়ান হাই কমিশন অফিস আছে বাংলাদেশত আমি একটা পত্র লিখলে আমাকে কনফার্ম করে জানাই দিব কিন্তু নকলে আর আজির দিন মানে কোথাও আমার লিখবল দরকার নাই আমার এসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনের অফিসে যাওয়ার দরকার নাই কারণ যিখিনি ভোটার লিস্ট আছে বাংলাদেশের সেইখানে আপনি নেটত পাই যাব আপনি অনলাইন পাই যাব ভারত বহি পেলে আপনি ইয়াতে বহি পেলে পাই যাব আর যেখানে আমি নটারি করে পেলে আনিছো ইয়াতে একটা কিউ আর কোড আছে এই কিউ আর কোডটু স্ক্যান করলে তখন ডিটেলটু ওলাই যাব বাংলাদেশের যে ভোটার লিস্টত তো এইখানে ইমান কষ্ট করারও দরকার নাছিল তো এইখানে ইয়াতে কিয় এই মানে নাটকটি করলে আমি বুঝি নপালো আর একমাত্র একটা কথা মানে কোব বিচার যে আজি আব্দুল কায়েমর নিচিনা এজন মানুষ সচাক যদি বাংলাদেশি মুসলমানের বিরুদ্ধে যদি ফাইট করব যুঁজিব বিচার কিয় টার্গেট করে লোসে মুসলমান বলে আর কোব বিচার মুসলমান সমাজত থাকি মুসলমানক আপনি রক্ষণাবেক্ষণা দিব লাগিব এক ধরনের কিছু সময় কে সচরাচর দেখা যায় আপনি মুসলমান বা বাংলাদেশি মুসলমানের বিরুদ্ধে বা বঙ্গমূলীয় মুসলমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্তব্য করে আর মুসলমান সমাজের বিভিন্ন রীতি নীতির বিরুদ্ধে আপনি বিভিন্ন সময় মন্তব্য করে গতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এগারী মুসলমান লোকে আন এগারী অবৈধ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছে সেই বিষয়টুক আপনি কেনদরে চাই সব এটা কথা তো হয়েছে কি ভিতর কি এজেন্ডা থাকবে আমি না জানো আপনি যদি আমার পুলিশ মানে আমার আরক্ষী সকল যদি সুধে সোধা পোছা করে যে ইনফর্মারবিল কোন আপনি চাব মেক্সিমাম পুলিশ ইনফর্মার হয়েছে মুসলিম মানুষ মেক্সিমাম মানে মুসলিম অঞ্চল যদি যায় তো মুসলিম মানুষে হব বিচার অর্থাৎ বিচার অবৈধ বাংলাদেশি না হোক ঠিক আছে না তো এই কারণে একটা বস্তু মনত রাখি কোনেও নিজের মাতি শেয়ার করব নিবিচার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়ে গেল এই অকমান মাতির কারণে তো এই কারণে কোনো মুসলমান মানুষ বেলেগ এজন মুসলমান মানুষ নিদিবে এইকারণেও ইনসিকিওর ফিল করে আজি যদি সচাক হয়তো ভারতীয় নাগরিক হয়েছে বা মুসলমান আছে তেওঁলোকে নিবিচারে যে মাতির একটা শেয়ার গুছি যাওক মানে অবৈধ মানুষ হাতত তো এই কারণে ফাইট করে আছে কিন্তু ফাইট করব গিয়ে কষ্ট পাই আছে এই কারণে কারণ যদি কেস দিয়ে কমপ্লেন দিয়ে আর পুলিশ আরক্ষী আই মিন আরক্ষী মানে এজন রেসপনসিবল অফিসার এই আব্দুল মানে কালাম আজাদ গিয়ে পেলায় যদি সেই মানুষজনক কয় ভাই তুমিও মুসলমান সেইজন মানুষও মুসলমান তুমি কিয় তোমার ওপর কমপ্লেন দিছা উইথড্র করে লওয়া সে দুর্ভাগ্যের কথা তার মানে আমার একটা মনত প্রশ্ন আই যায় যে ধর্মটা প্রথম যে না ভারতীয়টা প্রথম প্রথম কোনটা কিন্তু ইয়াতে বা ভারতীয় প্রমাণটা দিয়া নাই 
তেও প্রথম তেও নিজৰ ধৰ্মৰ পৰিচয়টো হৈ দিলে হয় মই সেই যুক্তিটো বুজিলো এতিয়া প্ৰশ্নটো হয় কোনে বিচাৰে 1971ৰ পিছত যদি যেহেতু আমাৰ ভিত্তি বৰ্ষত আছে 1971ৰ পিছতো বা এতিয়া লৈকে অবৈধভাৱে পূৰ্ববংগৰ পৰা মুছলমান সকল আহি থাকক বা পূৰ্ববংগৰ পৰা নাগৰিক সকল আহি থাকক হিন্দু সকল 2014 লৈকে আহিব পাৰে গতিকে মুছলমান সকল 2019 1971ৰ পিছৰ পৰা এতিয়া লৈকে আহি থকাটো কোনে বিচাৰে সক এতিয়া কথাটো ইয়াতে টু মানে সেভেন্টি ওৱানৰ প্ৰশ্নটো নাহে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ অসমত আমাৰ এজিটেশ্যন হৈ গ'ল নাইনটিন ছেভেণ্টি ওৱান কাট অফ ইয়াৰ হৈ গ'ল আমি কি মুছলমানসকলক ডাবল বেনিফিট দিয়া নাই প্ৰথম বেনিফিটটো কি দিলোঁ ধৰ্মৰ ভিত্তিত মানে হিন্দু মুছলমানৰ ভিত্তিত দুটা ৰাষ্ট্ৰৰ জন্ম দি দিলোঁ ভাৰতৰ পৰা আমি ভাৰতৰ পৰা আমাৰ মাটি কাটি পেলাই তেওঁলোকক দি দিলোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ তাৰপিছত কি হ'ল আমি তেওঁলোকক বিছ বছৰৰ কাৰণে আৰু এক্সট্ৰা বেনিফিট দি দিলোঁ নাগৰিকতাৰ কাৰণে মানে নাইনটিন ফৰ্টি ছেভেনত তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ ভিত্তিত দেশ লৈ গুচি গ'ল একেটাই মানুহক আমি আৰু বিছ বছৰৰ কাৰণে এক্সট্ৰা আৰু এটা নাগৰিকতা পাবৰ কাৰণে অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত আমি ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ সেইটোতো দুৰ্ভাগ্যৰ কথা চৌবিছ বছৰ যিয়ে নহওক দিয়া গৈছে যেতিয়া বাৰু ছেভেণ্টি ওৱানৰ পিছত যে এতিয়াও বাংলাদেশী মুছলমান প্ৰৱেশ কৰি আছে তাৰ সবচে ডাঙৰ উদাহৰণ মোৰ হাততে আছে আৰু কেই কেইদিন দহ দিন আগতো আপুনি হোজাই আৰক্ষীক খবৰ ল'ব যে হোজাই ৰেলৱে ষ্টেচনতেই এজন মুছলিম বাংলাদেশী মানুহ ধৰিছে বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰা তেনেকুৱা প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা মানুহক বৰ্ডাৰ পুলিচে বা আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন কৰিমগঞ্জত ধৰে ধুবুৰীত ধৰে এজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তেওঁ কি কলে অসমত এতিয়া সিক্সটি ফৰ্টি মানে সিক্সটি পাৰ্চেণ্ট হিন্দু হৈছে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মুছলিম হৈছে তাৰমানে ইট ইজ এলাৰ্মিং ছিটুৱেশ্যন য'ত মানে অসমৰ বিভাজন হোৱাৰ পিছত অসমৰ বিভাজন হৈছিল নিশ্চয় আপুনি মনত কৰিব যে হিন্দু মুছলমানৰ ভিত্তিত যেতিয়া দেশ বিভাজন হৈছিল অসমৰো খণ্ডিত হৈছিল চিলেট জিলাটো গুচি গ'ল তেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তানত তাৰপিছতো ইমান সংখ্যা যেতিয়া মুছলিম মানুহ ইষ্ট পাকিস্তানত গুচি গ'ল তাৰপিছতো আজি যদি চল্লিছ শতাংশৰ ওপৰত যদি মুছলিম মানুহ অসমত আছে তাহলে এইটোতো খালি জন্ম আৰু মৃত্যুৰ কাৰণে হ'ব নোৱাৰে ইট ইজ নট জাষ্ট বিকজ অফ তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন মানে বাৰ্থ ৰেট বেছি হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে যে ইনফিল্ট্ৰেশ্যন যে হৈ আছে তাৰো এটা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰমাণ হৈ ছিক্সটি ফৰ্টি বা ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বা দুহেজাৰ একচল্লিছ চনত মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ অসম হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে বিভিন্ন তথ্যও আছে প্ৰজেক্টেড ফিগাৰে প্ৰজেক্টেড ফিগাৰসমূহে সেই ধৰণে আমাক দেখুৱায় কিন্তু কথাটো হৈছে ছেভেণ্টি ওৱানৰ পিছত যদি কোনোবা অবৈধভাৱে আছে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰা তেওঁলোকক কেম্পলৈ পঠিওৱা আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক নিজৰ দেশলৈ ডিপৰ্ট কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ যিখন চৰকাৰৰ যি যিখন চৰকাৰৰ যিটো দলৰ চৰকাৰ আছে সেইটো দলৰ আপুনি এজন সদস্য প্ৰাক্তন বিধায়ক গতিকে চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁ উলিয়াবই পৰা নাই এতিয়া এতিয়া বৰ্ডাৰ পুলিচ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী পাঠত ডাঙৰীয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি যিটো মই প্ৰেছ মিট পাতিছোঁ মই কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ নামাকৰণ মই চি এমৰ কথা ক'লোঁ মই বিজেপিৰ ষ্টেণ্ডৰ কথা কোৱা নাই মই চিফ মিনিষ্টাৰ এজন আপোনাৰো চিফ মিনিষ্টাৰ মোৰো চিফ মিনিষ্টাৰ মই একজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাখিনি কৈছে সেই কথাটো কৈছোঁ কিন্তু দলীয় কথা এইকাৰণে কোৱা নাই কাৰণ এই কথা এই বস্তুটো আমি পলিটিকেলি চালে নহ'ব এইটো প্ৰত্যেক অসমীয়া মানুহৰ দায়িত্ব এতিয়া এইটো প্ৰত্যেকজনৰ আপোনাৰো দায়িত্ব মোৰো দায়িত্ব গভমেণ্টৰো দায়িত্ব অপজিশ্যনৰো দায়িত্ব কাৰণ যদি নাইনটিন ছেভেণ্টি ওৱানৰ পিছতো যদি এই ধৰণৰ অবৈধ বাংলাদেশী মুছলমান প্ৰৱেশ কৰি আছে আৰু আমি যদি তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা উলিয়াই দিব পৰা নাই এন আৰ চিত তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গৈ আছে সেইটো কাৰ কাৰণে ঘটনা হৈ আছে এইটো আমাৰ কাৰণে হৈ আছে কালি যদি ছিক্সটি ফৰ্টিৰ পৰা যদি ওলটা হৈ যায় আমি ফৰ্টি হৈ যাওঁ তেওঁলোক ছিক্সটি হৈ যায় তেতিয়াতো আৰু মানে আমি ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ আমাৰ নাট অসমীয়া মানুহ নাথাকে চাওক আপুনি প্ৰভাৱশালী আপুনি প্ৰাক্তন বিধায়ক সেইকাৰণে আপুনি এই তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছে বা আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে বিষয়টো সংবাদ মেল পাতিছে সকলোৰে কাৰণে সেই সম্ভৱ নহয় কোনোবাই যদি অবৈধভাৱে বিদেশী আছে তেওঁক বিতৰণ কৰিব লাগে কৰাৰ যিটো কাম সেই কামটো চৰকাৰৰ গতিকে আপুনি এটা কথা উদঙাই দিছে সংবাদ মেল পাতিছে গতিকে অনাগত সময়ত চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব নহয় জানো সমাজৰ এটা দায়িত্ব আছে কিন্তু সমাজৰ সদস্যসকলে এই কামটো কৰিব নোৱাৰে যিটো কাম আপুনি কৰিছে এইকাৰণে ক'লোঁ যে মই কিন্তু এজন নাগৰিক হিচাপে কামটো কৰিছোঁ কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টেল পেড পেড
বিশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্টের পর ত্রিশ পার্সেন্ট ত্রিশর পর পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশের পর চল্লিশ লো আজি গই পাইছে আগন্তুক দশ বছর তো আরো পঞ্চাশ পার্সেন্ট হয়ে যাবে ফিফটি পার্সেন্ট আসাম উইল বি ফিফটি ফিফটি দ্যাট টাইম আর ফিফটি ফিফটি হলে আমার আমার এইটো শক্তি না থাকে আমার আমার শক্তি না থাকে কারণ আমার তো ডিভাইডেড হাউস সচা কথা কব গেলে আজিও যদি একজন মানুষ যদি বহি পেলায় যদি কথা কয় দুজন বন্ধুয়ে যদি কথা কয় ধরে লোক মানে আর আপনার যদি একটা কথা কো আপনি কোব নাই নাই আপনি তো কংগ্রেসক ভোট দিব মানে কম নাই নাই মানে বিজেপিক ভোট দিম আমি ইয়াতে ডিভাইডেড কিন্তু দুইজন যদি মানে মুসলিম মানুষ যদি বহি কথা পাতে আর যদি আমি দেখা পাইছো গোটাই ভারতবর্ষ এইবার দুজন বন্ধু বহি পেলায় যদি কথা পাতে মোদীক আগতে খেদিব লাগে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা খেদিব লাগে আমি খেদি পেলাই তেতে বাকি দেখা যাব তার মানে এজেন্ডা ইজ সেম কিন্তু আমার তো এই নহে তো এই কারণে আমার উই আর এ ডিভাইডেড হাউস দি এন্টায়ার এসামিজ কমিউনিটি দ্য এন্টায়ার বেঙ্গলি কমিউনিটি দি এন্টায়ার ইন্ডিয়ান কমিউনিটি ইজ এ ডিভাইডেড হাউস বাট দে আর ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান হিন্দু কমিউনিটি হিন্দু কমিউনিটি হিন্দু কমিউনিটি ইজ এ ডিভাইডেড হাউস তো এই কারণে আমি ইমিডিয়েটলি এটা হাই পাওয়ার ইনভেস্টিগেশন মানে এটা পত্র লিখা আরম্ভ করি মোট ইমান রিসার্চখিন হওয়ার পিছন মানে এইখানে আনলো রাইজর সজাগতার কারণে আর আজির কিছু টক শো আমি যেটা পাতিল আমি আমসুর বক্তব্য শুনেছো আর আমার একজন এডভকেটর বক্তব্য শুনছো বিভিন্ন মানুষ বক্তব্য শুনে পেলে মানে আরো কিছু অধ্যয়ন করছো যে আমি কোন লাইনতে যাব লাগবে ফার্স্টুর বক্তব্য আমসুর তো এজ ইউজুয়াল আমসুর তো মোক টার্গেট করে লোসে শিলাদিত তো পলিটিক্স করে আছে শিলাদিত তো চিপ পাবলিসিটি করে আছে দুই বছর লাগিছে মোট এইখানে কাগজ ওলাবর কারণে আমসুয়ে কি কলে আজি কলে যে শিলাদিত এটা ভিড় বাসত মানে বহিব পড়া নাই হ্যাঁ এটা মানে সিট নোপাকে চলি আছে মানে কোথাও নহয় মানে ভিড় বাসত উঠিবই পড়া নাই মানে খোজকাড়ি খোজকাড়ি দুই বছর খোজকাড়ি খোজকাড়ি এইখানে তথ্য যোগাড় করছো কেউ কারণ বচাব লাগবে জাতিক বচাব লাগবে তার কারণে মানে খোজকাড়ি গেছো ভিড় বাসর প্রশ্নই উঠা নাই মানে কোনো টিকেট কিনব কাটি পেলায় বাসত উঠিবই পড়া এনেকা বহু কেস আছে বলে আপনি ইতিমধ্যে ধারণা করেছেন লাখ লাখ কেস আছে লাখ লাখ কেস আছে আর একটা কথা মানে আমার সরিহ ক্ষেত্রে যে ভূত থাকে বলে কয় যে সেই তেন অবস্থা হয়েছে যদি আরক্ষীর ভিতরত যদি এনেকা কেটামান মানুষ থাকে যখন বাংলাদেশি মুসলমান রক্ষণাবেক্ষণ দিব কারণে উঠি পড়ে লাগি পড়ছে আমার নিজের যদি অফিসিয়ালস কিছু থাকে এনআরসির সময়তে পয়সা দি পেল লই পেলাই জালি কাগজ বনাই পেলাই যদি এনআরসির অন্তর্ভুক্ত করেছে তো আমি কাক দোষারোপ করি আমার নিজরে দেখুন আমার ভাতৃ সকলে আমার দেশের গাদ্দারি করে আছে আপনার হাতে কিছু তথ্য নথি আই পড়লে ইয়ার পিছন আপনি কি করবেন কাবলে পত্র লিখে এটা মানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক লিখিম ডিজিপিক লিখিম আমার গার্জিয়ান মিনিস্টারকও লিখিম যে ইমিডিয়েটলি এই অফিসারজনক সাসপেন্ড করব লাগে আর হাই পাওয়ার এটা এনকোয়ারি করব লাগে নাম্বার ওয়ান কারণ তো এই বহু ডর দুঃখ করেছে নাম্বার টু হল তাতে সাইফুর রহমান আর পরিয়াল ইমিডিয়েটলি ডিটেনশন ক্যাম্পত পঠাব লাগে আর ভোটার লিস্টর পর নাম মানে কর্তন করবেন তারপর আপনার তাতে যে লোকাল ভিডিপি আছে বা গাঁওবুড়া আছে মানে এফআইআর করব লাগে ওপর কারণ ভুল তথ্য দিয়ে সরকারক বিভিন্ন সময়ত তারপর হয়েছে কি মানে এক্সটার্নেল এফেয়ার্স মিনিস্ট্রিক লিখিম আগতেও মানে লিখি আগতেও মানে লিখি রিগার্ডিং দি পাসপোর্ট ইনসিডেন্ট কারণ ফেক পাসপোর্ট বনায় আছে এই যে আপনার সাইফুর রহমান তালুকদার তখেও ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট বাংলাদেশ বহুবার গে আছে তার তথ্য মূর হাতত আছে কেবার বাংলাদেশ গেছে কিমানবার ভিজা লগাইছে এইখিন তথ্য মূর আছে তো একজন বাংলাদেশ ন্যাশনাল হয়ে পেলায়ও ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট গে আছে সে মানে তদন্ত হব লাগিব তো বাংলাদেশি ন্যাশনাল হয়ে পেলায় যদি পাসপোর্ট উলাই লোসে তার বহু চিন্তার কথা দুজন পুত্র হুজাইতে থাকে পুত্র হুজাইতেও থাকে প্লাস বাংলাদেশতো থাকে আর তে লাখ লাখ পরিয়াল তে আছে তো এই কারণে মানে কোব বিচার মানে লাখ লাখ পরিয়াল মানে কি মানে লাখ লাখ মানুষ মানুহ তে হাজার হাজার পরিয়াল আর এটা হল কি যখন গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল মানে স্পেসিফিকলি কোব বিচার যখন সরকারের অফিসিয়ালস ক্লোজ কন্টেক্টত থাকে এসিস্টেন্ট হাই কমিশনার অফ বাংলাদেশের ওপর স্কেনার লগাব লাগে কিহর কারণে গে আছে বিকজ দ্যাট ইজ এ ফরেন অফিস আমার বাংলাদেশের হয়তো মৈত্রতা আছে বা দ্যাট ইজ ইন দি লেভেল অফ ডিপ্লোমেটিক লেভেল সে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার লেভেলত হয়ে আছে যদি গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল কোনোবা গে আছে কিহর কারণে গে আছে কি পার্পাসত গে আছে নিশ্চয় যাব না তো এনেকা চিঠি কেউ লিখব সাহস করলে নিশ্চয় নিশ্চয় গে আছে তো এই কারণে এই অফিসিয়ালস সকল যদি যায় ওপর স্কেনার লগাব লাগে আর এক্সটার্নেল এফেয়ার্স মিনিস্ট্রি মানে চিঠি পত্র লিখিম যে বাংলাদেশ এক্সটার্নেল এফেয়ার্স মিনিস্ট্রির এই কথাখিন জানাব লাগে যে হোয়াট ইজ দি রোল অফ এসিস্টেন্ট হাই কমিশনার অফিস ইন গুহাটি আর দে এন টাইটেল টু 
মানে ডিক্লেয়ার সামবডি এজ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ওর সামবডি এজ এ বাংলাদেশি ন্যাশনাল সেইখিন রাইট দিয়ে আছে নাকি সেইখিনি এক্সটার্নাল এফেয়ার্স মিনিস্ট্রি কনফার্ম করব লাগে আর যদি করব নয় তো উচিত ব্যবস্থা লোক কারণ আপনাদের জানে যে যে কোনো দেশের দুটাবাস মানে আপনার হাই কমিশনার অফিস হোক বা এসিস্টেন্ট হাই কমিশনার অফিস হোক বা এমবিসি হোক তোমার আপনি কোনো কেস করব নয় আপনি পুলিশ থানাত মাতি ইম্পিউরিটি আছে ইমিউন আছে কিছু ক্ষেত্র এই কারণে দে এনজয় দেজ রাইটস কিন্তু এক্সটার্নাল এফেয়ার্স মিনিস্ট্রি কেন অলওয়েজ কল দেম এন্ড আক্স দেম কোয়েশ্চনস তো সেই বস্তুটো হব লাগে হয় সেই কিতাব আমি আপনি উত্থাপন করেছে ইতিমধ্যে আমি আমার যে এই সাক্ষাৎকার শেষের পর্যায়ে আলো শেষ প্রশ্নটা মূল মনলে আসে করে থাকি শেষ প্রশ্নট সমগ্র বিষয়ট সমাধান হব যেটা ভারত সরকারে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা পাতিব আর কনভিন্স করব এইখিন অবৈধ লোক আমার দেশত আসলে এইখিন লোক আপনার আপনাদের সেইখিন লোক ঘুরাই লো যাও কিন্তু সেই কাম ভারত সরকারে যেই সরকার নহ কংগ্রেস বিজেপি এটিালে করা নাই যেতালে নক এই সমস্যাটার সমাধান নব হাউট কই কুইকলি কি এই কথাটা ঠিক গভর্নমেন্টর ফল লোক লাগিব এডমিনিস্ট্রেটিভ বিষয়া সকলেও আর সিনসিয়র হব লাগে আর মানে সকলকে কম যে আগতে ভারতীয় হোক ভারতীয় হোক এই বাংলাদেশি মুসলমানক আনি পেলায় নাগরিকত্ব দিয়ার এই এই যে বিজনেস চলি আছে এই ধরনের কনসপিরেসি চলে সেই বন্ধ হব লাগে এইখিনি যদি বন্ধ হয়ে যায় আর লগতে আমি সকলে যদি জাগ্রত হো আমি যদি বাংলাদেশি মুসলমানের বিরুদ্ধে যদি আমি একটা যুঁজ দিও তো স্বাভাবিকভাবে আমি আকো একটা জায়গাত আনব সুরক্ষিত করব ডেভেলপমেন্ট হয়ে আছে এটা কব যে ডেভেলপমেন্ট কি হয়েছে ডেভেলপমেন্ট হয়ে আছে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পিছন যদি আপনি রাতে ভালকে হুব নয় আপনার মাটি বাড়ি যদি কাড়ি লয় আর কালি যদি গম পায় যে সিক্সটি ফর্টিরপরা উল্টা হয়ে পেলায় ফর্টি সিক্সটি হয়ে গেছে তাহলে তো আর জাতি বাঁচি না থাকে আপনার মতে আর দেরি হয়ে যাব বহু দেরি হয়ে যাব তো এখানে সকলে রাইজ জাগ্রত হব লাগে আর ইয়াতে কোনো হিন্দু মুসলমানের কথা নয় যখনিয়া মুসলমান আছে যখন ভারতীয় মূল মানে ভারতীয় মুসলমান আছে কিছু মানুষ কাম করব বিচার অলপ কিছু প্রবলেম ফেস করে কমিউনিটির ভিতর নিজের একটা কমিউনিটির ভিতর থাকে আর যদি মুসলিম মানুষ কাম করব বিচার বা ভারতের কারণে কাম করবেন কেবা নয় কারণ এই এই ধরনের অফিসার বিলাকে যেটা ধমকি দিয়ে থ্রেটেনিং দিব নয় কারণ তো একটা গন্ডির ভিতর থাকে কিন্তু হলেও চেষ্টা করে আছে সহায় করব লাগে সহায় করব লাগে প্রিয় দর্শক সেয়া আসিল শিলাদিত্য দেব এটা বিষয় উত্থাপন করেছে আর বিষয়ট কেতবর গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে পরবর্তী সময় পত্র লিখিব বহুকেট এজেন্সি লো পত্র লিখি তার কি সদুত্তর পায় সেয়া লক্ষণীয় হব কিন্তু গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে এজন ব্যক্তি যখন ব্যক্তির তথ্য হাতত আছে সেই ব্যক্তিজনের হাতত ভারতীয় নাগরিক হওয়ারও প্রমাণ আছে নথি আছে আর বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার নথি আছে কেবল নহয় তেওঁৰ সন্তানেরও সেই ধরনে দুইখন দেশতে নাগরিক হওয়ার নথি আছে গতি এই বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলে নাভাবে এনে ধরনের বহু হাজার বহু লাখ লোক ভারতত আছে বলে ভাবে আর সেই কারণে সমত আছে বলে ভাবে আর সেই কারণে অনাগত সময়ের যে পরিস্থিতি সেয়া জটিল হয়ে পড়ব আর সেই কারণে আহ্বান জানাইছে সকলকে জাগ্রত হবলে শিলাদিত্য দেব আমার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কারণে আমার 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 সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কারণে আমাকে এইখানে সময় দিয়ার কারণে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো প্রিয় দর্শক শুভরাত